Kailan lang nagulantang ang mundo nang matalo sa World Fisher Random Chess Championship ang world number one sa chess na si Magnus Carlsen, ang dating tinatawag na the Mozart of Chess. Ang tumalo sa kanya ang 26 anyo sa Pinoy Super Grand Master na Tubong Cavite na si Wesley So. Pero tingnan ang congratulatory tweet nito ng International Chess Federation. Ano ang flag sa tabi ng pangalan niya? Naglaro ang Pinoy na si Wesley So, hindi para sa bandila ng Pilipinas, kundi para sa Estados Unidos. Kung paano nangyari ito? Kung paano nawala sa Pilipinas ang isang world chess champion ay isang napakahaba at napakalungkot na kwento. Natutong mag-chess sa mga kali ng Cavite, 14 anos pa lang, ay number one na sa Pilipinas si Wesley So noon. At habang teenager ay grandmaster na at napabilang sa World Stop 100. Pero sa isang interview, sinabi niya na wala raw suporta at talamak daw ang korupsyon at politika sa sport sa Pilipinas. Example daw, ang pagmapapadala ng atleta sa mga international events, mas marami pa ang mga opisyal kesa atleta. At noong 2013, nung nanalo siya sa isang prestigyosong international contest, dahil hindi nagkasundo ang POC at PSC, wala siya natanggap na 1 million pesos na cash incentive sana. At dito na raw talaga nawala ng gana si So. Matapos siya na matagal na kawalan ng suporta mula sa Philippine Sports Authorities at nagdesisyon na lang na lumipat at maglaro para sa US. Eh kasi naman, napakaraming atleta sa Pilipinas pero pagtapata na tayo. Isa lang naman sport talaga rito eh. Actually, dalawa. At medyo nakakapanghina na ang nagdadala sa atin ng mga medalya, kailangan pang manawagan ng tulong sa social media. At dinadawit pa sa kung ano nung destabilizer matrix. At ang mga future gold medalists natin, gaya na itong eksena ito sa palarong pambansa, para mga baka o baboy na sinasakay sa truck ang mga batang atleta. Pero alam mo, hindi lang ito simpleng kwento ng sports. Kwento ito ng lipunan natin mula edukasyon hanggang employment. Ang tayo nang sinasabi! Ang nangyayari kay Wesley So ay kumakatawan lamang sa nangyayari sa Pilipinas, ang brain drain. Ang talento ng ating mga pinakamahusay ng mga profesional, mga doktor, inhinyero, mga manggagawa at iba pa, ibang bayan ang nakikinabang. Ang lungkot lang. Ang world number one ngayon na si Wesley So, US champion, imbis na dinadala ang bandila ng Pilipinas. So tragic. So frustrating. So Sad. So sayang, parang si Apostor Apollo Kibuloy. Kung hindi lang new owner of the world at kinuha lang sana, matagal lang nag-champion ang gilas. Hindi lang siya appointed son of God, deadly pa sa three-point line. Yeah!